இந்த ஸ்ட்ரிங் டெமோ என்னென்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதானே நம்ம வந்து இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் பஃபர் ஸ்ட்ரிங் பில்டு ரொம்ப ஈஸி தாங்க ஒன்றுமே கிடையாது சரியா ஸ்ட்ரிங் பஃபர் ஸ்ட்ரிங் இப்போ ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் முதல்ல ஸ்ட்ரிங் கிளாஸோட ஸ்பெஷாலிட்டிலாம் என்னென்ன சொல்கிறீங்களா ஸ்ட்ரிங் கிளாஸோட ஸ்பெஷாலிட்டின்னு கேட்டால் என்னென்னலாம் சொல்லுவீங்க string is immutable nice and string is uh, lateral string is immutable innu enna solreenga string is uh, string is literal string literal okay string class a new keyword use pannama string class la object create panna mudiyuma ama sir adu or point iruka ah adha sir literal lateral ama 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 adha literal da adha correct da correct ah அப்போ அது பண்ண முடியும் வேற ஏதாவது ஸ்ட்ரிங் பத்தி எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம படிச்சு வச்சிருக்கோமா ஆமா சார் இதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் நீங்க சொன்ன மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் இதான் நம்பர் 1 ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபிள் ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபிள்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்ஸ் இட் இஸ் கிரியேட்டட் we cannot edit it if you are editing a new object will be created அப்படி தான படிச்சிருக்கோம் ஆமா சார் அப்போ ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபிள்னா நம்ம படிச்சிட்டோம் திரும்ப சொல்லணுமா அப்படி எதுவும் சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை when the server has string constant pool create avo hmm edala padichirukom ipo enak vandu string is immutable abdin kudukradhil irukra oru chinna prachaneye solren adhaadhu string is immutable na enna sonnom string is immutable nu solitinga na ipdinga adhaadhu neenga or object create pandringa idha nama solirnom neenga or object create pandringa adhula summa a nu eludhi vechittinga ipo neenga and object la a b nu and object oda content a b nu maathringa na இங்கேயே போய் மாறாது புதுசாக இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் அதில் ஏபின்னு க்ரியேட் ஆகும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் இதை பாயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடும் இதானே பேசிடணும் அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை கார்பேஜ் கலெக்டர் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடும் அப்படின்னா நம்ம பேசிடணும் அப்போ இது எல்லா இடத்துலையும் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னா இதில் சின்ன சின்ன சில பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ நான் இதில் காமிக்கிறேனே இப்போ ஸ்ட்ரிங் டெமோவுக்கு நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங் டெமோ எஸ்டி ப்ளஸ் டூ நியூ ஸ்ட்ரிங் டெமோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ எஸ்டி டாட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஜாயின் வேர்ட்ஸ் இப்போ நான் நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் அரே வச்சுக்கிறேன் முதல்ல ஸ்ட்ரிங் அரே நேம் சீக்வல்ஸ் டு நரேஷ் ராஜு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் பேர் வச்சுக்கிறேன் ஒரு மூணு பேர் பேர் வச்சுக்கிறேன்னு வைங்களேன் இப்போ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு நான் ஜாயின் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு அவர் மெத்தடை கால் பண்ணுறேன் அதுக்கு இந்த அரைவை பாஸ் பண்ணிடுறேன் சரியா இப்போ அப்படி ஒரு ஜாயின் வேர்ட்ஸ் மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ மெத்தட் இல்லைன்னு யாரும் காமிக்கிது மெத்தடை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் க்ரியேட் மெத்தட் மெத்தடை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் இந்த அரைவாக இங்கே வந்துருச்சு சரி இதை நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மெர்ஜ் பண்ண போகிறோம் மெர்ஜ் பண்ணி ஒரே ஸ்ட்ரிங்காக யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் எல்லா வார்த்தையும் இப்போ நரேஷ் ராஜு முத்து செல்வி இதெல்லாம் ஒன்றா சேக் பண்ணுறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் முதல்ல இது எல்லாத்தையும் ஒரே சென்டென்ஸில் சேக் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங் சென்டென்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எம்டி இப்படி ஒரு எம்டி சென்டென்ஸ் வச்சுக்கிட்டேன் இப்போது ஃபார் ஈச் லூப் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா ஆமாம் ஃபார் ஈச் ஃபார் ஃபார் ஈச் ரெண்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா இது தெரியுமா உங்களுக்கு இது தெரியுமா சரி ஃபார் ஈச் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா நான் ஃபார் முதல்ல காமிக்கிறேன் இப்போ இது ஒரு அரே தானே அதான் அது சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக இதை எடுத்து விட்டுருவோம் இது ஒரு அரே தானே அப்போ நான் இப்படி ஒரு ஃபார் லூப் இந்த இடத்துல நேம்ஸுங்கிறது ஒரு அரே தானே இப்போ நான் வந்து இன்ட் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் நேம்ஸ் டாட் லென்த் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுத்துறேன் இப்படி கொடுத்துட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் நேம்ஸ் ஆஃப் ஐ இப்படி பிரிண்ட் பண்ணலாம்ல அப்போ எனக்கு நரேஷ் ராஜு முத்து செல்விங்கிறது அடுத்தடுத்த லைனில் கிடச்சிடும் சரி தானே இந்த ஃபார் லூப்பை ரன் பண்ணலாம் கரெக்டாக ஜீரோ பொசிஷன் ஜீரோ பொசிஷன் ஒன் பொசிஷன் டூ இது மூணும் கிடச்சிடும் இதே விஷயத்த ஃபார் ஈச் லூப்லேயும் எழுதலாம் அப்போ ஃபார் ஈச் லூப்னால் என்னங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபார் உங்களோட அரே நேம் என்ன நேம்ஸ் நேம்ஸ் தானே அரே நேம் அப்போ அதை எழுதிக்கணும் சரி முதல்ல அதை எழுதியாச்சு ஒரு கோலன் முன்னாடி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த அரே என்ன டேட்டா டைப் இந்த அரே ஸ்ட்ரீம் அவ்வளோதான் 
அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே என்ன வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஒரு பேர் வச்சுக்கணும் அவ்வளோதாங்க இதுதான் ஃபார் ஈச் ரூல் அதாவது ஃபார் ஈச் ஸ்ட்ரிங் நேம் இன் நேம்ஸ் அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம் இப்போ நான் இந்த இடத்துல சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் நேம் அப்படின்னு கொடுத்தா போதும் இப்போதே இந்த ரெண்டு லைனை கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஸ்லாஷ் கொடுத்து கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃபார் ஸ்ட்ரிங் நேம் அப்படின்னு கொடுத்து நேம்ஸ்னு கொடுத்தா அதாவது இதுக்கு இதை எப்படி வாசிக்கணும் ஃபார் ஈச் ஸ்ட்ரிங் நேம் இன் நேம்ஸ் நேம்ஸுங்கிற அறையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நேமையும் அப்படின்னு வாசிக்கணும் இப்போ நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணால் அவுட்டுக்கணும் இதுதான் ஃபார் ஈச் லூப் அரே கலெக்ஷன் இதிலெல்லாம் ஃபார் ஈச் லூப்பை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபார் ஈச் லூப் எப்படிங்கிறது புரியுதா சும்மா இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக ஃபார் ஈச் தான் யூஸ் பண்ணணுங்கிறது இல்லை ஃபார் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் ஈச் லூப்பில் இருக்கிற ஒரு ட்ராபேக் இது ஒன்லி ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் இப்போ நான் ரிவர்ஸில் அப்படியே முத்து செல்வி ராஜு நரேஷ்னு ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னா ரிவர்ஸில் வரணும்னா ஃபாரில் இந்த இடத்துல மைனஸ் மைனஸ் கொடுத்து இங்கே நேம்ஸ் டாட் லென்த் மைனஸ் ஒன் கொடுத்து பண்ணலாம் கரெக்டாக அப்படி இங்கே பண்ண முடியாது இது ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் அதாவது லெஃப்ட் டு ரைட்டு தான் போகும் ரைட் டு லெஃப்ட் வராது பேக்வேர்ட் டைரக்ஷனில் வராது ஃபார் ஈச் லூப் இஸ் எ யூனி டைரக்ஷனல் லூப் சரியா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபார் ஈச் லூப்புங்கிறது யூனி டைரக்ஷனல் யூனி டைரக்ஷனல் லூப் அப்போ யூனி டைரக்ஷனல் லூப்னால் ஓன்லி ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் லூப் ஃபார் ஈச் லூப் அப்படிங்கிறது சரி இப்போ என்னோடய வேலை என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த மூணு பேரையும் ஒரே சென்டென்ஸ்குள்ளே சேர்த்துருன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நான் ஒரே சென்டென்ஸ்குள்ளே எப்படி சேர்க்கறது சென்டென்ஸ் எம்டியாக இருக்குது ஈக்வல்ஸ் டு சென்டென்ஸ் ப்ளஸ் நேம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துடலாமா நேம்ஸ் இல்லை நேம் அப்படின்னு கொடுத்துடலாமா கரெக்டு தானே ஒவ்வொரு தடவை நேம் வரும்போது அந்த நேம் வந்து ப்ளஸ் என்ன பண்ணுவோம் கன்கார்டினேட் பண்ணிடுமா முதல் தடவை டபுள் கோட்ஸ் கூட நரேஷ்ங்கிறத சேர்க்கும் நரேஷ்ங்கிறத சேர்த்து டபுள் கோட்ஸில் நரேஷ்னு மாற்றிடும் ரெண்டாவது தடவை டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே ராஜுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே நரேஷ் ராஜுன்னு கொடுத்துரும் சரியா மூணாவது தடவை முத்து செல்விங்கிறத சேர்த்திங்கன்னா நரேஷ் ராஜு முத்து செல்வின்னு ஒரே லைனில் ஒரே சென்டென்ஸில் சேர்த்துருவோம் இது புரியுதா இப்போ நான் இந்த இடத்துல அதை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி சேர்த்துருச்சா அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சரி சேர்த்துருச்சா ஆனால் இது ஓகே இப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் சேர்த்துருச்சு ஆனால் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஸ்ட்ரிங் இந்த சென்டென்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட்னால் என்ன ஆயிருக்கும் அந்த இம்யூட்டபிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி படி என்ன ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் முதல்ல நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் சென்டென்ஸ்னு வச்சுருக்கீங்க அதை எம்டியாக வச்சுருக்கீங்க இப்போ சென்டென்ஸ் அப்போ எம்டியாக வச்சுருக்கீங்கன்னா என்ன ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங் ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இங்கே வெறுமனை எதுவுமே இருக்காதுன்னு அர்த்தம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் சென்டென்ஸ் கூட போயிட்டு சென்டென்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சென்டென்ஸ் ப்ளஸ் நேம்னு கொடுக்குறீங்க ஃபஸ்ட்டு நேமில் வந்து ராஜு முதல்ல நரேஷ்னு இருக்கா அப்போ இந்த இடத்துல நரேஷ்ங்கிற நேம் வந்து ஆட் ஆகுது அப்போ நரேஷ்ங்கிற நேம் ஆட் ஆகும்போது இங்கேயே போய் நரேஷ்னு டைப் ஆகாது புதுசாக இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் அப்படி தானே அதில் போய் நரேஷ்னு டைப் ஆகும் ஏன்னா ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபுள் சரி தானே அப்போ இந்த சென்டென்ஸ் வந்து இப்போ இதை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் அடுத்த லூப்புக்கு போகிறீங்க அடுத்த லூப்புக்கு போயிட்டு திரும்ப இதே லைனை கொடுக்குறீங்க இப்போ ஏற்கனவே சென்டென்ஸில் நரேஷ் இருக்கும் இப்போ திரும்ப ராஜு போய் இந்த லூப் திரும்ப ரன் ஆகுமா திரும்ப ரன் ஆகும்போது நரேஷ் கூட போய் ராஜுங்கிற நேம் ஆட் ஆகும் அப்போ ராஜுங்கிற நேம் ஆட் ஆகும்போது இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகி அதில் நரேஷ் அப்படிங்கிறது கூட ராஜுங்கிறது சேரும் இது ஆமாவா இப்படி நான் சொல்கிறது சரியா இதுதான் ஸ்ட்ரிங்கி சிமியூட்டபிலிட்டி இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து இதை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ இது டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் திரும்ப நீங்கள் மூணாவதாக முத்து செல்வின்னு போய் சேர்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் அதில் நரேஷ்னு ராஜுனோ அதுக்கப்புறம் முத்து செல்வினோ ஆட் ஆகும் அப்போ அது இதை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் இப்போ எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து குப்பையாக மாற்றி கார்பேஜுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் ஒன் டூ த்ரீ மூணு பேர் கொடுத்ததுனால மூணு ஆப்ஜெக்ட் கார்பேஜுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஐம்பது பேர்
இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபிள்ங்கிறது மெமரி வேஸ்ட் ஆகுது அப்போ இதை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் அப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரிங் வேணும் ஆனால் அது மியூட்டபுளாக வேணும் அதுதான் ஸ்ட்ரிங் பஃபர் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் அப்போ ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபிள் ஸ்ட்ரிங் பஃபர் இஸ் மியூட்டபுள் மியூட்டபுள்னா சேஞ்ச் ஆகும்னு அர்த்தம் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் இஸ் மியூட்டபுள் மியூட்டபுள்னா சேஞ்ச் ஆகும்னு அர்த்தம் சேஞ்ச் ஆகும்னா என்ன அர்த்தம் அதே ஆப்ஜெக்ட்லேயே அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம அப்படி பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல அப்போ ஸ்ட்ரிங்கை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரிங் பஃபரையோ ஸ்ட்ரிங் பில்டரையோ யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்போ ஸ்ட்ரிங் பஃபர் எஸ்பின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நியூ ஸ்ட்ரிங் பஃபர் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸ்ட்ரிங் பஃபர் க்ரியேட் பண்ணும்போது நியூ கீவேர்டு இல்லாமல் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸ்ட்ரிங் மட்டும்தான் நியூ கீவேர்டு இல்லாமல் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அதில் நான் எம்டியாக கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த எஸ்பியில் எம்டியாக இருக்கு இப்போ நான் இந்த சென்டென்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல எஸ்பி டாட் அப்படின்னு கொடுத்து அப்பண்டு கொடுத்துக்கலாம் இப்படி அப்பண்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனே ஸ்ட்ரிங்கில் கிடையாது அப்போ அப்பண்டுனா என்னங்க பண்ணோம் அப்பண்டுனா இப்போ நம்ம ப்ளஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் கன்கார்டினேட் பண்ணோம்ல அதே மாதிரி முதல்ல எம்டி எம்டி கூட போய் முதல்ல நரேஷ்ங்கிறது ஆட் ஆகும் நரேஷ் ஆட் ஆகி இது நரேஷ்னு மாறி இருக்கும் எஸ்பிஏ அடுத்தது ராஜுங்கிறது ஆட் ஆகும் அடுத்தது இது நரேஷ் ராஜுன்னு ஆட் ஆகிருக்கும் அப்பண்டு அப்பண்டுன்னா ஆடிங் அட் தி எண்ட் கடைசியாக சேர்க்கறதுன்னு அர்த்தம் அப்பண்டுங்கிறது ஆடிங் அட் தி எண்டுங்கிறது அப்பண்டு கடைசியாக போய் போய் அப்பண்ட் ஆகும் இப்படி அப்பண்டிங் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஸ்ட்ரிங் பஃபரில் உண்டு இது புரியுதா அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் கிரியேட் ஆயிருக்குங்கிறது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த ஆப்ஜெக்டோட மெமரி என்ன அந்த ஆப்ஜெக்டோட மெமரி என்னன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் வந்துடும்ல ஒவ்வொரு தடவை கிரியேட் ஆகும் போதும் சென்டென்ஸோட ஹேஷ் கோடு என்ன மாறுதா சென்டென்ஸோட ஹேஷ் கோடு மாறுதா ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு தடவை கிரியேட் ஆகும் போதும் எஸ்பியோட ஹேஷ் கோடு மாறுதா பார்த்தா தெரிஞ்சிடும்ல அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸ்ட்ரிங் பஃபர் ஹேஷ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஒவ்வொரு தடவையும் மூணு தடவை இந்த லூப் ரன் ஆகும் போதும் இதோட ஹேஷ் கோடு எப்படி இருக்குது மூணு தடவை இந்த சென்டென்ஸ் ரன் ஆகும் போது ஸ்ட்ரிங்கோட ஹேஷ் கோடு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தா நமக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் இங்கே பாருங்கள் ஸ்ட்ரிங் பஃபரோட ஹேஷ் கோடு ஏதாவது மாறி இருக்கா ஸ்ட்ரிங்கோட ஹேஷ் கோடு பாருங்கள் மாறி இருக்கா அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு புது மெமரி க்ரியேட் ஆகிருக்குங்கிறது கரெக்டு தானே அதை நம்ம ஏற்கனவே ஹேஷ் கோடு ஸ்ட்ரிங் இஸ் இம்யூட்டபிளில் பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஸ்ட்ரிங் பஃபர் எக்ஸிஸ்டிங் கண்டென்ட்டே ஆட் பண்ணுது இப்போ நான் கடைசியாக போயிட்டு அப்போ அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு கடைசியாக போயிட்டு எஸ்பியில் என்ன இருக்குதுன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தேன்னா இந்த இடத்துல எஸ்பி அப்படின்னு பார்த்தேன்னா எஸ்பிலேயும் அதே வேல்யூ இருக்குது ஆனால் மூணு ஆப்ஜெக்டில் இல்லை ஒரே ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இந்த மாதிரியான இடத்துல எனக்கு ஸ்ட்ரிங் பஃபர் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது புரியுதா அப்போ ஸ்ட்ரிங் பஃபரில் வேறு என்னென்னங்க ஸ்பெஷல் மெத்தட்ஸ் உண்டு எஸ்பி டாட் அப் அண்ட் உண்டு அப்படி தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெத்தட் மற்றபடி கம்பேர் டூலாம் அங்கே இருக்கிற மாதிரியே தான் ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற மாதிரி கம்பேர் டூ தான் ஸ்ட்ரிங் பஃபர்லேயும் உண்டு இன்செட் இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் இன்செட் பண்ணலாம் இப்போ நான் இதில் காமிக்கிற மாதிரி இப்போ நான் ஸ்ட்ரிங் பஃபர் நேம் நேம் ஏற்கனவே வச்சுருக்கோமா இல்லை இல்லை சரி வேறு ஏதாவது வச்சுக்கலாம் ஸ்ட்ரிங் பஃபர் எஸ்பி டூ இக்வல்ஸ் டூ நியூ ஸ்ட்ரிங் பஃபர் ஆஃப் ராஜா அப்படின்னு கொடுத்துடும் இப்போ எஸ்பி டூ டாட் இன்செட் ஆஃப் எங்கே இன்செட் பண்ணணும் நான் வந்து ஆஃப்செட் என்னங்கிறத நம்ம கொடுத்துடலாம் இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் எனக்கு ஏன்னு இன்செட் பண்ணுங்க இப்படி இன்செட் பண்ணியாச்சு இப்போ எஸ்பி டூவை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்படி இன்செட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ராஜாவில் ரெண்டு ஏ வந்துருச்சா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கடைசியாக எழுத்து சேர்க்கறது இடையில ஏதாவது கேரக்டரை இன்செட் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஸ்ட்ரிங்கில் பாசிபிலிட்டியே கிடையாது ஏன்னா ஸ்ட்ரிங்கை தான் எடிட்டே பண்ண முடியாது கரெக்டா அவ்வளோதாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு முக்கியமான இது வந்து ரீப்ளேஸ் உண்டு நீங்கள் நீங்கள் இந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து இந்த என்டிங் வரைக்கும் எனக்கு இப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ எனக்கு ஜீரோலேருந்து எண்டு வந்து இப்போ ஜீரோ ஒன் டூ டூ வ
இருக்குது எனக்கு எஸ்பி டூவில் ஆர் ஓன்று ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் ஸ்ட்ரிங் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் ஆஃப்டர் ரீப்ளேஸிங் இப்படி பார்க்கலாம் ஆஃப்டர் ரீப்ளேஸிங் ஜீரோலேருந்து டூ வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் ஆர் ஏ ஏ ஜே வில் ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஏ வை எடுத்துகிட்டு ஆர் ஓன்னு மாற்றிருச்சா புரியுதா இங்கே ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ நான் இந்த இப்போது நமக்கு புரியறதுக்காக இப்படி மாற்றிடுறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஜீரோலேருந்து டூ வரைக்கும் ராஜான்னு இருக்கா ராஜாங்கிறத நான் இப்போ வந்து காஜான்னு மாற்றுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஆர் ஏ வை எடுத்துகிட்டு கே ஏன்னு மாற்ற போகிறோம் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எழுத்து எடுத்துருச்சா அப்போ ஜீரோ டு டூ கொடுத்தீங்களே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜீரோ டு டூ கொடுத்தா இன்க்ளூசிங் அதாவது இன்க்ளூடிங் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் ஜீரோ இன்க்ளூடிங் ஜீரோ எக்ஸ்க்ளூடிங் டூ எக்ஸ்க்ளூடிங் டூனால் இங்கே என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு முந்தினது வரைக்கும் ஜீரோ ஒன்று வரைக்கும் அப்போ ஜீரோவையும் ஒன்றையும் எடுத்துடும் ஜீரோவில் போ ஜீரோ பொசிஷனில் ஆர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் ஏ இருக்குது அது ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கொடுக்குற இந்த கேவை கொண்டு போய் வச்சுருக்கோம் இப்போ ரீப்ளேஸ் உண்டு ரிவர்ஸ்னு ஒரு மெத்தட் உண்டு இன்செட் உண்டு இதை எதுவுமே ஸ்ட்ரிங்கில் கிடையாது இப்போ நான் எஸ்பி டூ டாட் ரிவர்ஸ்னு கொடுத்தா எனக்கு ரிவர்ஸ் ஆகி கிடைக்கும் இப்போ நான் இதை ரிவர்ஸ் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ப்ரொவிஷன் எனக்கு ஸ்ட்ரிங்கில் கிடையாது இதெல்லாம் தான் ஸ்ட்ரிங்குக்கும் ஸ்ட்ரிங் பஃபருக்குமான முக்கியமான வித்தியாசம் இம்யூட்டபிள் மியூட்டபிள் தான் இப்போ நான் இதை ரிவர்ஸ் பண்ணணுன்னா ஸ்ட்ரிங்கில் உட்காந்து நான் ஒரு கேரக்டர் அரைவாக மாற்றி இல்லை ஃபார் லூப் எழுதி ஒவ்வொரு கேரக்டர்னு எடுத்து அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இப்போ அது கிடையாது புரியுதா இதெல்லாம் தான் ஸ்ட்ரிங்குக்கும் ஸ்ட்ரிங் பஃபருக்குமான வித்தியாசம் வேற பெரிய மேஜர் டிஃப்ரென்சஸ் இது ஸ்ட்ரிங் இஸ் மியூட் இம்யூட்டபிள் ஸ்ட்ரிங் பஃபர் இஸ் மியூட்டபிள் இது ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் அதுக்கப்புறம் அப்போ மியூட்டபிளாக இருக்கிறதுனால இன்சர்ட் பண்ண முடியும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் பஃபர் அடுத்த டிஸ்கஸ் பண்ணுவோமா ஸ்ட்ரிங் பில்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோமா ஸ்ட்ரிங் பில்டருக்கும் ஸ்ட்ரிங் பஃபருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது அப்போ அடுத்து என்ன கேள்வி வந்துடும் அப்புறம் ஏன் நம்ம அதை படிக்கணும் கரெக்ட் அப்போ ஸ்ட்ரிங் பஃபர் என்னவோ அதே தான் ஸ்ட்ரிங் பில்டரும் ஆனால் ரெண்டும் இன்ட்ரடியூஸ் ஆன பீரியட் வேறு வேறு இப்போ நான் சும்மா இருக்குது பியூஐ அப்படின்னு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் பஃபரில் என்னென்னலாம் பண்ணீங்களோ அது எல்லாத்தையும் இப்போ நான் இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடுறேன் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தனியாக பண்ணுவோம் இது ஒரு நோட் பேட்டில் போட்டு வச்சுக்கிறேன் இது உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் பின்னாடி இப்போ ஸ்ட்ரிங் பஃபரில் நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணீங்களோ அது எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரிங் பில்டர்லேயும் பண்ண முடியும் அப்போ ஸ்ட்ரிங் பில்டரில் எப்படி பண்ணுறது அப்போ அப்புறம் எதுக்குங்க இது இப்போ நான் ஸ்ட்ரிங் பஃபரில் என்ன கொடுத்தனோ அதே இங்கேயும் கொடுத்துட்டேன் இப்போ எஸ்பி எஸ்பியாக பியூஐ பியூஐ டாட் அப் அண்ட் இருக்கா அங்கே இருக்கிற அதே அப் அண்ட் இப்போ நான் அந்த அப் அண்டில் நரேஷ்னு கொடுத்துட்டேன்னா அப் அண்ட் ஆயிரும் பின்னாடி வந்து அப் நரேஷ்ங்கிறது ஆட் ஆயிரும் இப்போ நான் பியூஐ அப்படின்னு நான் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பியூஐ நரேஷ் இப்போ அதே மாதிரி நான் இந்த இடத்துல பியூஐ அப்படின்னு கொடுத்து டாட் அங்கே அப் அண்ட் பார்த்தோமா அதே அப் அண்ட் தான் அங்கே ரிமூவ் அங்கே அங்கே வந்து ரி ரிவர்ஸ் பார்த்தோமா அதே ரிவர்ஸ் தான் எல்லாமே அங்கே இருக்கிற மெத்தட் இங்கே இருக்கும் அங்கே இருக்கிற அதே ரீப்ளேஸ் அங்கே இருக்கிற அதே ரிவர்ஸ் அங்கே இருக்கிற அதே இன்செட் அப்போ அதான் நான் சொன்னேன் ஸ்ட்ரிங் பஃபருக்கும் ஸ்ட்ரிங் பில்டருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது எல்லாமே ஒன்று தான் ஸ்ட்ரிங் பஃபரும் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் ரெண்டுமே மியூட்டபுள் தான் சரியா அப்போ ஸ்ட்ரிங் பில்டர் பற்றி டீட்டெயிலாக எதுவும் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் பஃபரில் என்னென்ன ட்ரை பண்ணமோ இப்போ அது அப்படியே அப்படியே இந்த கண்டென்ட்டை எடுத்து இந்த கண்டென்ட்டில் நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்ட்ரிங் பஃபர்னு இருந்துச்சோ இப்போ இதானே நம்ம வச்சுருந்த கண்டென்ட் கரெக்டாக இந்த கண்டென்ட் அப்படியே எடுத்து அங்கே கொடு கொடுத்துட்டு எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து பி எஸ்பின்னு கொடுத்துருந்த இடம்லாம் ஸ்ட்ரிங் பஃபரோட ஆப்ஜெக்ட் கரெக்டாக இந்த கோடில் இந்த கோடில் எஸ்பின்னு கொடுத்துருந்ததெல்லாம் ஸ்ட்ரிங் பஃபரோட ஆப்ஜெக்ட் அப்படி தானே கொடுத்துருந்தோம் எஸ்பி எஸ்பி டூ நான் இந்த எஸ்பிங்கிறது எல்லாத்தையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் என்னென்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் எஸ்பிங்கிறது எல்லாத்தையும் பியூஐ அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன்
இப்போ வேணால் நான் இதில் கோடுலேயே திரும்ப இங்கேயே காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு இப்போ நான் இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலேருந்து இது பார்த்துட்டோமா இதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங் ஒரு ஸ்ட்ரிங் அரைவை எடுத்து ஸ்ட்ரிங் பஃபராக மாற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலேருந்து பிஒஐ டாட் இதோட ஹேஷ் கோடு என்ன இப்போ இந்த நரேஷன் ஆட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிஐயோட ஹேஷ் கோடு என்ன பிஐயோட ஹேஷ் கோடு முதல்ல என்னது அப்புறம் என்னது இதெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா நரேஷ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதே ஹேஷ் கோடு தான் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அதே ஹேஷ் கோடு தான் இந்த நரேஷ் அப்படி இப்போ நரேஷ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலு பிஐ டாட் ரிவர்ஸ் கொடுக்கலாமா ஆ ரிவர்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படியே ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸில் ஹெச்எஸ் எப்படின்னு வந்துருச்சு சரியா சரி அப்போ ரிவர்ஸ் பார்த்துட்டோம் இதே மாதிரி ரீப்ளேஸ் கொடுக்கலாமா பிஐ டாட் பிஐ டாட் ரீப்ளேஸ் ரீப்ளேஸ் இப்போ நான் சும்மா ஸ்டார்டிங் ஜீரோலேருந்து என்ஏ அப்படிங்கிறத இப்போ என்ஏ ஜீரோ டு டூவில் நரேஷ் அப்படிங்கிறது பதிலாக அதில் எஸ்யூனு கொடுங்க அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்போ எஸ்யூனு கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பிஐஏ டைப் பண்ணி பார்க்கலாமா ரிவர்ஸ் ஆகி அந்த ரெண்டுலேயும் எஸ்யூனு வந்துருச்சு புரியுதா கடை முதல் ரெண்டு எழுத்தில் எஸ்யூனு வந்துருச்சு இப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணாமல் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் ரீ இது பண்ணால் என்ன ஆகும் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நரேஷ் அப்படிங்கிற நேமில் எஸ் என்ஏ இருந்த இடத்துல எஸ்யூ வந்துடும் அப்போ ஸ்ட்ரிங் பஃபரில் இருந்த எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் பில்டர்லேயும் இருக்குது அப்போ முக்கியமான கேள்வி என்ன கேட்கணும் அப்போ எதுக்கு ஒரே வேலையை வேலையை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு அதுவும் மெத்தட் நேம் கூட மாறாமல் அப்படியே இருக்குது அப்போது ஸ்ட்ரிங் பஃபருக்கும் ஸ்ட்ரிங் பில்டருக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஸ்ட்ரிங் பஃபர் அப்படிங்கிறது த்ரெட் சேஃப் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் த்ரெட் சேஃப் கிடையாது அப்போ அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்பீங்க த்ரெட் சேஃப்னா என்ன இதான் அடுத்த கேள்வி ஆ அப்போ த்ரெட் சேஃப் அப்படின்னா மல்டி த்ரெடிங் படிக்கும்போது இதை நம்ம டீட்டெயிலாக படிப்போம் அதாவது மல்டி த்ரெடிங்கிறது ஒரே டைமில் நிறைய த்ரெட்ஸை யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான நேரத்தில் நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் பஃபர் ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு த்ரெட் இந்த ஸ்ட்ரிங் பஃபர் ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னா மீதி எல்லா த்ரெட்டும் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது இங்கே இருக்கிற மெத்தட்ஸ் எல்லாம் சிங்கரனைஸ்டு மெத்தட்ஸாக இருக்கும் சிங்கரனைஸ்டுனா ஒரு த்ரெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னா மீதி த்ரெட்டெல்லாம் வெயிட் பண்ணும் நம்ம இன்னும் மல்டி த்ரெடிங் பார்க்கலை அதனால் இப்போதைக்கு இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மல்டி த்ரெடிங் போகும்போது இந்த சிங்கரனைஸ்டுனா என்ன த்ரெட் சேஃப்னா என்ன இதை டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் அப்போது ஸ்ட்ரிங் பஃபருக்கும் ஸ்ட்ரிங் பில்டருக்குமான வித்தியாசம் என்ன ஸ்ட்ரிங் பஃபர் இஸ் த்ரெட் சேஃப் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் இஸ் நாட் த்ரெட் சேஃப் ஆல் மெத்தட்ஸ் இன் ஸ்ட்ரிங் பஃபர் ஆல் மெத்தட்ஸ் ஆர் சிங்கரனைஸ்ட் மெத்தட்ஸ் இது தான் இது ரெண்டுக்கும் இது இது ரெண்டும் அப்படியே அதில் கிடையாது இதில் நாட் நாட் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதான் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் புரியுதா சிங்கரனைஸ்டுனா இன்னும் நம்ம மல்டி த்ரெடிங் பார்க்கல இருந்தாலும் சொல்கிறேன் சிங்கரனைஸ்டுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எப்படி தெரியுமா சொல்கிறது இப்போ நம்ம லேப்டாப்பில் ஸ்பீக்கர் இருக்குது கரெக்டா இப்போ ஸ்பீக்கர் வந்து நீங்கள் யூடியூப்பில் ஒரு பாட்டு கேட்டுட்ருக்கீங்க இப்போது லேப்டாப் ஸ்பீக்கரை விட்டுருங்க உங்கள் மொபைலில் ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது நீங்கள் பாட்டு ஏதோ கேட்டுட்ருக்கீங்க அப்போ அந்த டைமில் உங்களுக்கு கால் வருது இப்போ பாட்டு கேட்டு கால் கால் ரிங் டோனும் அடிக்குமா இல்லை ரிங் டோன் மட்டும் அடிக்குமா ரிங் டோன் மட்டும் அடிக்கும் ரிங் டோன் மட்டும் அடிக்கும் பாட்டை நிறுத்திடும் அப்போ இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து இந்த கால் இப்போ காலுங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்கம் கால் இன்கமிங் இல்லை இன்கமிங் கால் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஹியரிங் சாங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ப்ளே சாங்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்போ இது ரெண்டுமே பேரலாம் நடக்குது நீங்கள் பாட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போதே கால் இன்கமிங் வருது கரெக்டா அப்போ இந்த ஸ்பீக்கர் யாராவது ஒருத்தர் கூட போய் சிங்க் ஆயிடும் இப்ப நீங்க கால் முடிஞ்ச உடனே திரும்ப பிளே சாங்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓட ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி கூட சிங்க் ஆகுறதா சிங்க் ஆகுறதுனா ஒத்து போறது நம்ம நார்மல் லைஃப்ல சொல்ற சிங்க் ஆகுறது தான் அதே சிங்கரனைசேஷன் தான் அப்படி சிங்க் ஆகும் இது மொபைல்ல இதே இப்போ நீங்கள் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறீங்க லேப்டாப்பில் ரெண்டு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறீங்க க்ரோமும் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறீங்க ஃபயர் ஃபாக்ஸும் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறீங்க இப்போ ரெண்டுலேயும் பாட்டு ப்ளே பண்ணுறீங்க ரெண்டுலேயும் ப்ளே ஆகுமா ஏதாவது ஒன்றில்
என்ன <laughs> இப்போ நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் பத்து ஃபைலில் டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒன்று ஒன்றும் சிங்கில் கிடையாது ஒன்று டவுன்லோட் ஆகும்போது இன்னொன்று சிங்க் ஆகிட்டு இன்னொன்று டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கும் அது அதில் இருக்கிற ப்ராஃபிட் சிங்கிரனைஸ்டில் நீங்கள் எது ஃபஸ்ட்டு நடக்கணும் எது செகண்ட் நடக்கணும்னு சிங்கிரனைஸ்டு செட் பண்ணலாம் ஆனால் சிங்கிரனைஸ்டில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது சிங்கிரனைஸில் வந்து ப்ரையாரிட்டி செட் பண்ணலாம் ஆனால் சிங்கிரனைஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் சொல்கிறேன் சிங்கிரனைஸில் இப்போ நீங்கள் கால் தொடர்ந்து அட்டன் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் இதில் பாட்டு வந்து அப்படியே நின்றே போயிடும் அப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சால் தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி சரி தானே அப்போ இது வந்து சீக்வென்ஷியல் ஆக்ஷன்ஸ் சிங்கிரனைஸ்டாக இருந்ததுன்னா சீக்வென்ஸ் ஒன் பை ஒன் தான் நடக்கும் அங்கே வந்து பேரல ஆக்ஷன்ஸ் சிங்கிரனைஸ்டாக இல்லைன்னா பேரலாக நடக்கும் ஆக்ஷன்ஸ் கரெக்டா அந்த பேரலல் ஆக்ஷன்ஸ் பேரலாக இப்படி ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் மல்டி த்ரெடிங் பேர் ஜாவாவுக்குள்ளேயே இப்படி பேரலல் ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணுறது தான் மல்டி த்ரெடிங் இங்கே சீக்வென்ஷியல் ஆக்ஷன்னா சிங்கிள் த்ரெட்டுன்னு ஒரே ஒரு வேலை நடக்கிறது ஒரு த்ரெட்டு மல்டிபிள் ஆக்ஷன்ஸ் நடக்கிறது மல்டிபிள் த்ரெட்டு இப்போதைக்கு சும்மா இந்த சீக்வென் சிங்கிரனைஸ்டுங்கிறது என்னங்கிறது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இது சொல்கிறேன் நம்ம டீட்டெயிலாகவும் பார்ப்போம் சிங்கிரனைஸ்டுன்னு ஜாவா சிங்கிரனைஸ்டுன்னு இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிறது ஜாவாவில் ஒரு கீவேர்ட் இந்த கீவேர்டே யூஸ் பண்ணுவாங்க சிங்கிரனைஸ்டுங்கிற கீவேர்டே யூஸ் பண்ணுவாங்க சரியா அப்போது இந்த இப்போ மொத முதல்ல வந்து ஸ்ட்ரிங்குக்கு பக்கத்தில் ஸ்ட்ரிங் பஃபரை தான் கொண்டு வந்தாங்க ஜாவா வெர்ஷன் ஒன்லேயே ஸ்ட்ரிங் பஃபர் வந்துடும் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேயோ ஃபோர்லேயோ தான் வரும் அப்போ ஸ்ட்ரிங் பஃபர் வரும்போது ஸ்ட்ரிங் பஃபரை வந்து த்ரெட் சேஃபாக கொண்டு வந்தாங்க த்ரெட் சேஃப்னால் ஒரு த்ரெட் ஒர்க் ஆகும்போது இன்னொரு த்ரெட் ஒர்க் ஆகாது அப்போ ஒரு த்ரெட் அப்போ எல்லா மெத்தட்ஸுமே எப்படி இதை கொண்டு வந்தாங்க அப்போ ஸ்ட்ரிங் பஃபரில் உள்ள இருக்கிற எல்லா மெத்தட்ஸுமே சிங்கிரனைஸ்டு மெத்தட்ஸாக இருக்கும் அந்த மெத்தட்ஸை போய் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிரனைஸ்டு சிங்கிரனைஸ்டுன்னு அந்த மெத்தடில் கீவேர்டு ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க நான் சும்மா இதில் போய் காமிக்கிறேன் ஸ்ட்ரிங் பஃபர் ஜாவா அப்படின்னு நினச்சா ஜாவா டாக்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொடுத்துருக்காங்களா ஸ்ட்ரிங் பஃபர் ஏ த்ரெட் சேஃப் மியூட்டபுள் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங்கு ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் கரெக்டா ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் பஃபரும் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் தான் என்ன வித்தியாசம் ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது இம்யூட்டபுள் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் பஃபருங்கிறது மியூட்டபுள் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அதே மாதிரி இது த்ரெட் சேஃப் அடுத்து என்ன கொடுத்துட்டாங்க A string buffer is like a string but can be modified. Is that what we can see? String buffers are safe for use by multiple threads. The methods are synchronized. That's what we discussed. Okay. 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 String buffer. Now, what do you call string builder? அப்படின்னு போய் நான் அப்படியே போய் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் ஜாவான்னு தேடினேன்னா ஸ்ட்ரிங் பில்டர் ஜாவாவுக்கு அதே பாயிண்ட்டே பாருங்களேன் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு காமிக்கிறேன் தனியாக இது ரெண்டையும் நீங்களே கம்பேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கே இதோட ஆன்சர் ஓ இவ்வளோதானா அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிடும் ஸ்ட்ரிங் பஃபர் ஸ்ட்ரிங் பஃபர் ஜாவா இதை நான் அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இது வந்து ஸ்ட்ரிங் இது ஸ்ட்ரிங் பஃபர் ஸ்ட்ரிங் பில்டரா ஸ்ட்ரிங் பில்டர் இது வந்து இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறது ஸ்ட்ரிங் பில்டர்
இப்போ ஸ்ட்ரிங் பஃபர் இப்போ ஸ்ட்ரிங் பஃபர் எடுத்து வச்சிங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வைக்கிறது ஸ்ட்ரிங் பஃபர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது த்ரெட் சேஃப் இ த்ரெட் சேஃப் மியூட்டபுள் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க மியூட்டபுள் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் த்ரெட் சேஃப்ங்கிற வார்த்தை மட்டும் கொடுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஆனால் இது கம்பேட்டபுள் இது வந்து ஒத்து வரும் எது கூட ஒத்து வரும் ஸ்ட்ரிங் பஃபரோட ஒத்து வரும் கம்பேட்டபுள் வித் ஸ்ட்ரிங் பஃபர் பட் வித் நோ கேரண்டி ஆஃப் சிங்கரனைசேஷன் வித் நோ கேரண்டி ஆஃப் சிங்கரனைசேஷன் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் இங்கே என்ன கொடுத்துருப்பாங்க இதில் சிங்கரனைசேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறமா ஜாவா ஒன்ல இருந்து ஸ்ட்ரிங் பஃபர் இருக்கு ஜாவா ஃபைவ் ஜேடிகே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஸ்ட்ரிங் பில்டர்னு ஒன்று கொண்டு வந்தோம் அது யூஸ் பை ஏ சிங்கிள் த்ரெட் த ஸ்ட்ரிங் பில்டர் கிளாஸ் ஷுட் ஜென்ரலி பி யூஸ்ட் இன் ப்ரிஃபரன்ஸ் டு திஸ் ஒன் ஸ்ட்ரிங் பஃபராக ஸ்ட்ரிங் பில்டரான ஜேடிகே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே ஸ்ட்ரிங் பில்டரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் ஆஸ் இட் சப்போர்ட்ஸ் ஆல் ஆஃப் த சேம் ஆப்ரேஷன்ஸ் பட் இட் இஸ் ஃபாஸ்டர் ஆஸ் இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் நோ சிங்கரனைசேஷன் இங்கே நீங்கள் ஒரு த ஒரு த்ரெட்டை தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸ்ட்ரிங் பஃபர்னா ஸ்ட்ரிங் பில்டர்னா மல்டிபிள் த்ரெட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ மல்டிபிள் த்ரெட் அதான் மல்டி த்ரெடிங் மல்டி த்ரெடிங்க்கு எது யூஸ் ஆகும்னா மல்டி த்ரெடிங்க்கு ஸ்ட்ரிங் பில்டர் யூஸ் ஆகும் அதனால் மல்டி த்ரெடட் என்விரான்மெண்ட்டில் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ்ஃபுல் இன் மல்டி த்ரெடட் என்விரான்மெண்ட் இல்லை எனக்கு சிங்கிள் த்ரெடட் என்விரான்மெண்ட் தான் இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து ஸ்ட்ரிங் பஃபர் யூஸ் பண்ணலாம் மற்றபடி ரெண்டுமே மியூட்டபுள் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இது த்ரெட் சேஃப் அது நாட் த்ரெட் சேஃப் இது சிங்கரனைஸ்ட் அது நாட் சிங்கரனைஸ்ட் புரியுதா இதுதான் ஸ்ட்ரிங் பஃபருக்கும் ஸ்ட்ரிங் பில்டருக்குமான வித்தியாசம் இன்டர்வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் பஃபர் ஸ்ட்ரிங் பில்டருங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் மற்றபடி மெஜாரிட்டி ஸ்ட்ரிங்கை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ரேராக தான் ஸ்ட்ரிங் பஃபர் ஸ்ட்ரிங் பில்டருக்கு போகும் அவ்வளோதான் அப்போ நம்ம எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் பார்த்துட்டோம் இதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஸ்ட்ரிங் பஃபர் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் ஸ்ட்ரிங் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அப்போ என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குன்னு கேட்பாங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரிங் பஃபரில் ஸ்ட்ரிங் பில்டரில் இப்போ நம்ம பார்த்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி அப் அண்டுன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ரீப்ளேஸ்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது செட்டுன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ரிவர்ஸ்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது இந்த மாதிரியான மெத்தட்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரிங்கில் கிடையாது போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கில் இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் ஸ்ட்ரிங்கில் இல்லை இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ச